and change your view so it's only my picture on there just because yeah all right welcome everybody bienvenidos dr cuevas aquí el fundador de la escuela welcome again my name is dr cuevas i'm the founding principal of DCPL Camino. So glad to have you here. So glad that we are going to be talking about eighth grade graduation. Uh, me alegro estar aquí con ustedes hoy y que estamos hablando de graduación por octavo grado. Uh, I want to give a special thanks to all the teachers who have been navigating this and working with families to try and figure out how to do it virtually. I also want to thank the students for showing ganas during this time. So we're now actually at a point to talk about graduation and to the parents for you having to support your children. I know how it is. I have a young one at home. I've gotten really good at teaching third grade math myself. Um, antes que empezamos, quiero decir gracias a los maestros que están trabajando uh, todos los días con sus hijos para prepararlos para, pues, con su educación y para graduación. Gracias a los padres para todo lo que están haciendo y los sacrificios que están haciendo para sus hijos mientras, mientras este mundo uh, difícil y a los estudiantes que están enseñando mucho ganas uh, todos los días. I'd also like to thank the operations team for going into work every day and keeping the office open, making sure people have food, making sure they have computers. Gracias a los trabajadores que van de operaciones que van todos los días uh, para los computadores, que la oficina está abierto que tienen comida, todo esas cosas. Thank you very much. Today, let me see the next slide. There we go. So the agenda today, there's different items that we're going to be going over. I'm going to be going over the purpose of promotion. I'm going to be going over some of the challenges that we're facing. Um, a promotion promise that I'll be making to you guys today, my staff will be making today. I'll be going a little bit over the details. I'll be talking about the requirements. And I'll also be talking about when the requirements were not met. Uh, can you do this one for me, Ana? Yeah. Um, so, la agenda para el día de hoy de la Junta de Cafecito para las Familias de Octavo Grado um, es el propósito de la promoción. Uh, al igual, vamos a hablar de los desafíos de promoción, uh, la promesa de promoción, los detalles de la promoción que tenemos hasta ahorita, uh, los, re los requisitos uh, para participar en la promoción uh, y qué pasa si no se cumplen los requisitos de promoción. So the pur purpose of a promotion ceremony of graduation, it's very simple to celebrate, to celebrate and honor all the hard work and the sacrifices of the students and the families. It's also to honor all the hard work by the teachers to guide and educate all the students. And this is more so right now because man, it has been a hard year and understand something. A year ago today, we were not in this situation. A year ago today, we were in the building, we were having recess, we were having lunch, we were doing all those things. So to be in this position now to be able to start talking about promotion is a big deal. El propósito de la promoción, simplemente a celebrar, honrar todo lo, lo, lo el trabajo de lo, y los sacrificios de los estudiantes y sus familias, y también a celebrar el trabajo de los, de, de los maestros y todo lo que hicieron todos los días. Uh, y como estaba diciendo en inglés, un año pasado no estaba, estuvimos en esa situación. Era un mundo normal casi uh, un año pasado. Eh, el aniversario es el 13 de, de marzo y siempre estoy pensando de eso. Because it's only been a year. The challenges that we're still facing. Well, COVID-19, the pandemic. It's still going on and it's still wreaking havoc on everything that we're trying to do planning. So uh, the good news is we went from purple to red, or at least that's where we're at today. It's hard to know where you're going to get it when if you see the video later. But if, if trends continue, hopefully things will start opening up and we'll get to a situation. But because it's always changing, it makes it difficult to plan. And that's one of the biggest things that we're working on. So we've come up with parameters that we can use um, that will still work regardless of where we're at come June when it's time for the celebration. Do you think you could translate one, that one for me, Anna? 
Ya. Yeah. Um, so algunos desafíos que estamos teniendo acerca de promoción es que obviamente todavía estamos en una pandemia. Um, todavía estamos limitados. Uh, como dice Dr. Cuevas, un año pasado um, no estábamos en esta situación como estamos ahorita. Entonces nosotros estamos viendo todo lo que pasa día con día, ¿verdad? Lo bueno es que ahorita um, nos movimos de morado a rojo y obviamente no sabemos dónde vamos a estar de aquí a la graduación o la promoción que vayamos a tener. So, entonces todo lo que hagamos uh, se está basado por las regulaciones estatales y del condado, um, porque siempre queremos eh, asegurar que la seguridad y la salud de todos sea primero. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, las celebraciones, la promoción, está basado en lo que uh, sean las regulaciones en ese tiempo cuando pase la promoción. Yeah, and so to reiterate, whatever we're going to do is going to be guided by whatever is the safe thing to do. Uh, so here's the thing. Right now, we're still trying to figure out what we're going to do. We have to monitor what's happening and what's what's going to be changing at the time. So I don't have an answer for you what we're going to do, but I can promise you we will do something to celebrate. And in a little bit, I'll talk about it and I'll show you some photos of what we did last year. So you know, the, like some of the things that are possible. What we do know is tentatively, we have a date for June 9th. And where the location tentatively, Uh, what we're planning on is it's going to be at El Camino. In the past, you know, we rented out a facility. We had a thousand people in a huge room and we had a band and it was just a huge celebration. Not able to do that. And I do not foresee us being able to do that in just a few months. But we will do something and I'll show you what that looks like in a moment. Eh, promesa de promoción. Uh, ahorita no sabemos qué vamos a hacer. Y yo creo, yo sé que eso es poco difícil porque siempre todas las cosas están cambiando. Pero en unos dos, tres meses es posible que las cosas mejoran o es posible que son peor. Pero ojalá que están mejor. En ese tiempo podemos hacer decisiones finales en qué vamos a hacer. Pero la cosa que voy a decir es si sí, vamos a hacer algo. Eso es un promesa que vamos a hacer. It's just like last year when we got into the situation. You know, we didn't, weren't quite sure what we were going to do. We were able to pivot. We figured something out. And we'll be able to do the same thing this year. Es como el año pasado, cuando vino el pandemia, vino pronto, no sabíamos qué está pasando. Y mientras todo eso, todavía hicimos algo. Pensamos que vamos a hacerlo ahí en la escuela, como el año pasado, si las cosas quedan casi mismo como están ahorita. En años pasados, uh, antes que eso, era un, un, una celebración enorme con mil personas y banda y música y comida y todo eso. Eso no, yo creo, eso no va a pasar eh, en dos, tres meses. Mejorando, ojalá, pero eso tanto no creo. So, I brought some pictures. Miss Ava, I'm sure, will like this one. This was actually the fifth grade graduation, but this is like an example of what we did in the parking lot, right? So, the families were able to come. They were able to be in the parking lot, take pictures with their families afterwards. Right, we had a nice setup there. Entonces, esos son unos fotos del cómo hicimos eh, el parking. How do you say parking lot? Estacionamiento. Eso. Y ahí en la escuela. Y salió muy bien. Los padres y los estudiantes estaban muy contentos de lo que hicimos. And they all had a special moment. Todos tuvieron un, un momento especial. And you can see how we set it up. We had uh, we had chairs out there. We had we had people videotaping it. We had coverage because it was like 98 degrees that week. It was brutal. Um, but we had a full setup. Entonces ya puede ver como la situación era donde había sillas, había gente que, oh, it was, estaba live en vivo en Facebook donde puede mirar todos los otros estudiantes. We also, other kids coming by. It was just, it was a really good time. We also had a live band. And it's possible we might get a live band again. El año pasado tuvimos música en vivo con June B. Y salió muy bien. Es posible que hacemos la misma cosa. I want to reiterate. Not sure if this is what we're going to do this year. We're going to make these decisions as we move forward. The way that it works is in order to move from tier to tier, you have to be in a tier for three weeks and have it be better for three weeks before you can jump to the next tier. We're in red now. Let's see how it goes. Como te les he dicho, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero solamente estoy enseñando las fotos que sí hicimos algo, right? So we'll figure something out. 
Just don't know what it is yet. All right, promotion requirements. It's pretty simple, really, folks. Um, you have to have a GPA of 2.0 for all your classes. Pass your classes. And the other part is no attendance issues. You got to show up in your classes. And the truth is, there is a connection. If you're coming to your classes regularly, participating in your classes regularly, turning in your work, then you're probably going to be passing your classes, right? They go hand in hand. So it's very, very simple. I don't know, is there any staff that want to speak up on this part or, uh, I mean, I don't know how much I want to hit this part. I mean, it's very, very simple. Any, any staff want to speak on that? Um, so we're going to be sending home a flyer that we hope that you and your student could sign just saying that they know what these requirements are. And then if they don't meet these requirements at the end of third quarter, they will be receiving a contract. And I have more about the contract later, but I was just wondering about these, these specific. Okay. But you can go ahead and translate that real quick, Anna. Okay. Um, so, una de las cosas que queremos hacer claro es que un requisito uh, para que los estudiantes participen en la promoción um, va a ser que tengan un uh, GPA de 2.0 uh, y también que no tengan problemas de asistencia. Usualmente vemos como una una relación entre esas dos cosas. Um, si los estudiantes están pasando sus clases, está, eso significa que están asistiendo a todas sus clases. Al igual que si los estudiantes no están pasando mayoría de sus clases, um, va a ser porque igual no están asistiendo sus clases. Uh, una de las cosas que dice el maestro Server es que vamos a estar mandando como un contrato a casa um, para que ustedes y los estudiantes estén firmando. Um, y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, pero básicamente va a ser que si los estudiantes ahorita a, a finales de este um, de la, las calificaciones de las primeras seis semanas del semestre a uh, segundo si no están pasando sus clases um, o tienen un GPA de 2.0 um, y están teniendo asistencia vamos a estar que uh, haciendo que sus estudiantes eh, entren a un contrato que es algo que vamos a explicar uh, pero vamos a estar hablando como dije acerca de eso un poquito más ahorita Misma cosa, los requisitos son uh, GPA de 2.0, simplemente, y sin problemas de la asistencia. Um, I, I, it, it can't be more simple than that. In the normal world, sometimes there's things around citizenship, behavior, tardies, all those, but it's a different world that we're in. Normalmente es posible que hay unos problemas con el compartimiento de uh, cómo son ciudadanos de la escuela, Uh, si están llegando tarde, mucho eso. Pero con el mundo como estamos, esas son las cosas que necesitan hacer. And to be honest with you, 2.0 in the situation we're in right now and showing up every day says a lot. Y de verdad, 2.0, sin problemas con la asistencia, eso es algo a celebrar. But now, let's talk a little bit about the requirements not met. So let's say the for the first three quarters, you have not had a GPA of 2.0. Um, then what you need to do is you need to make sure you have a minimum of a GPA of uh, 2.0 for the fourth quarter. And there's always, almost always a connection between GPA and attendance. So as Mr. Server was talking about, the contracts are gonna go out. I got an example of it in a minute, but this is what comes straight from the contract. These are the things that need to be done in order to participate. What I don't want to have happen is, I don't want people to lose hope. I don't want kids to lose hope. Maybe they've had a hard time. Uh, well, no, not maybe. Folks have had a hard time. And I've heard some of the stories of things going on with families right now. And maybe they just, had a, they just couldn't get it together. Well, you know what? You still have a chance. And I know Mr. Mejia had a meeting with the kid the other day. Uh, and this student was like, you know what, so I still, there's still a possibility of me graduating? And he told him, yeah, and he talked about these requirements. So maybe you didn't do what you needed to do up until then. Now's your time to put it together. And the good thing is in third quarter, there are still a couple of weeks. It doesn't end until March 19th. So you still have time to finish up third quarter strong and jump into fourth quarter, even if you dug too deep a hole. But that means you need to show up. So must attend at least two to three live sessions and two advisory and one of your enrichment classes live. 
You must also attend all advisory check-ins. If you don't make it, well, then you need to call your advisor or let them and let them know that it, uh, to make it up on the phone. You have to communicate with them. It's the same thing with an employee, right? If somebody's going to call not show up to work, you got to call your boss and let them know. That's your job. That's what they got to do. The other thing is they must attend a weekly check-in with the advisor for a minimum of 10 minutes, right? So these are the things they need to do if you did not meet the 2.0 threshold. Um, Ms. Flores, do you think you, you could do this one in Spanish for me? Thank yeah. you. Um, so esta, vamos a estar hablando acerca de um, qué pasa si los requisitos que están poniendo um, no son cumplidos. So ya después de que si el, los requisitos no son completos um, entrando al, al último cuarto del semestre, um, entonces vamos a estar pidiendo que los estudiantes reciban un mínimo de 2.0 para el cuarto semestre, que es el último semestre. Um, y también tiene que de, de, debe de asistir al menos de dos a tres clases en vivo. Um, tiene que estar asistiendo con su maestro de asesoria, una de enriquecimiento, um, 50% de las veces. So esto es más para los estudiantes que ahorita no están asistiendo a las clases. Um, queremos que aunque sea estén asistiendo 50% si es que no están. Eso no significa a los estudiantes que ya ahorita están asistiendo que o oh, ya no van a asistir nada más tienen que ir al 50% no um, eso es específicamente a los estudiantes que ahorita no están asistiendo um, la razón es porque queremos que ellos um, empiecen a asistir um, entonces se les está dando el 50% Um, pero a los estudiantes que ya están asistiendo diario, um, tienen que seguir asistiendo. Um, también debe de asistir a todos los registros de asesoramiento, que significa um, son como chequeos que los maestros van a estar teniendo con los estudiantes para ver um, cómo, cómo les está yendo con sus trabajos, con sus tareas, con um, sus calificaciones. Y eso es un momento donde los maestros pueden chequear con ellos. Um, si los estudiantes van a faltar por cualquier razón, sea que estén enfermos, sea que tengan una cita del doctor, no solamente tienen que hablar a la oficina para dejarles saber que no van a estar, sino también los niños tienen que comunicarse con los maestros para dejarles saber que no van a poder asistir. Así los maestros no, 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 no vayan a saber que los estudiantes no van a estar. Um, eso es nada más para ser los más responsables de su educación. Um, entonces, si los estudiantes no pueden llegar a la junta con sus asesores, entonces tienen que asegurar de comunicarse con sus maestros. Um, al igual como les dije, esto es un momento donde los maestros también van a estar teniendo una junta a uh, una vez a la semana de 10 minutos uh, para hablar. Es como les dije, un chequeo. Um, así que los maestros puedan hablar si están viendo que no están haciendo los trabajos o si estamos viendo que no no está mejorando el estudiante, entonces esos momentos los maestros van a estar usando semanales. Um, esas son los donde los estudiantes tienen que comunicarse con los maestros si es que no van a poder asistir. Um, pero esos solamente son los requisitos si los estudiantes no están cumpliendo um, todo lo que ya les pusimos. All right. So now there's a balance on that, right? And so we're talking about the students right now that maybe had a hard time. Uh, and now they're thinking, okay, this is my last chance. I want to get together. Well, the teachers work really hard to think about, well, what's the balance, right? How do we hold kids accountable and still give them an opportunity to fix it? So that's where that came from. But then there's also opportunities for them that's built in that the teachers came up with in terms of like, what is fair and reasonable during a pandemic? So like there's an office hour they can go to every Wednesday right? Kids can turn in their work in late, right? As long as they get the work done and they, and they learn something, well, then that's going to translate to high school anyways. So they're allowed them to do that. And the ability to retake assessments and test corrections. Now that one's based on teacher policy, but that's something that some of them are offering. Maybe your child right now needs some school counsel, needs to work with the counselor. Right now we have a counselor, we have some social workers, we have all these different things. Uh, and these, these are different things that they have access to. The Boys and Girls Club, this has been open for a little while now. We have kids on campus. So maybe you don't have the Wi-Fi at home, or maybe there's not enough structure at home. Boys and Girls Club, last time I checked, still had about nine spaces available, right? So they can do the work at school. They still, and they have the food at school. They have all these different things. And just so you know, right, quarter three ends on 319, so there's still time to finish quarter three strong. 
You cool doing the next one? Yeah. Thank you. No problem. Um, so, igual como las cosas que queremos que los estudiantes no solamente es lo que queramos, pero también les queramos dar oportunidades que ellos tienen um, en la escuela. Um, una de las cosas que uh, queremos dejarles saber, todos los maestros usualmente tienen una hora de oficina todos los miércoles. So, si los estudiantes necesitan ayuda o están viendo que se les está haciendo difícil hacer la, la tarea solos o tienen preguntas, um, los maestros están disponibles una hora todos los miércoles um, les están dando, um, están ofreciendo esa oportunidad para los estudiantes también. Um, otra oportunidad que tienen los estudiantes es, um, tienen la capacidad de entregar trabajos tardes. Um, depende de los maestros, ¿verdad? Muchos maestros nada más um, ya se les quitan algunos puntos porque está tarde o muchos maestros les dan la oportunidad de entregar los trabajos tarde mientras lo entreguen completo. Um, otra cosa es la capacidad de volver a tomar, uh, re retomar como um, exámenes o si también necesitan hacer correcciones en sus exámenes. Um, eso es todo depende de los maestros, pero muchos les dan la oportunidad de que ellos lo vuelvan a hacer. Um, también tenemos muchos consejeros en la escuela que estamos, um, están disponibles para los estudiantes. Si a lo mejor los estudiantes se, es algo que necesitan, consejeros de la escuela tenemos varios, necesitan nada más, um, ten, llenamos una forma para ellos para que también tengan eso disponible para ellos. Um, y tenemos el programa después de escuela que teníamos en la escuela que se llama Boys and Girls Club. Um, ellos ahorita están teniendo como un programa donde los estudiantes están en la escuela Um, so ellos, si no me dice Dr. Cuevas que si no se equivoca, la última vez que chequeó había todavía nueve uh, espacios disponibles um, y esto es más si los estudiantes necesitan como internet o tienen problemas de internet en casa um, o solamente necesitan uh, estar en otro lugar, ¿verdad? Tenemos ese disponible, disponible en la escuela, um, ese club está en la escuela, so los estudiantes están presentes ahí en la escuela, um, es muy limitado, por eso um, como dice siempre te estamos chequeando a ver cuántos es, espacios están disponibles. Um, uh, yeah. So a little bit Vamos more a estar about opportunities. Well, I'm sorry, were you going to say something? No, um, I'm just saying uh, we're just going to be answering questions in just a little bit so that we yeah. can go. Uh, so opportunities. So we have conferences coming up um, where people can go over the, co the actual contracts, which I'm going to show in a second. And that's April 5th through 9th. These are minimum days for conferences. Now, that's not till April, we're in the middle, we're in March. If you feel like you need to reach out to one of the teachers now, reach out to your advisor, uh, advisory teacher, this would probably be a good time, right? Because maybe you don't wanna lose that extra month. Um, but during that month, there's gonna be a whole chunk dedicated where we're gonna be meeting with them. If another thing is that there's something else you can do is you can meet with admin to discuss attendance or with counseling questions. So I have both those emails right there, ecms-help at dcp.org or um, C. Mejia at dcp.org, who's the assistant principal, and he's really in charge of a lot of those different things. But there, you know, there's ways of going about this. We have some that we have built in and some that are gonna be based on you reaching out and taking the initiative. También, a oportunidades, tenemos conferencias que vamos a tener el cinco de, uh, el una semana entero de uh, cinco hasta nueve de abril, que son días mínimos para conferencias. En esos días, esos son los días donde los maestros van a hablar con los, los estudiantes sobre los contratos y pueden hablar de las otras oportunidades o otras maneras de dar apoyo, todas esas cosas. También, si ustedes quieren uh, hacer una junta con uh, una administradora a hablar de, de preguntas sobre asistencia o de co consejería, pueden, ahí, ahí tengo dos correos electrónicos donde pueden comunicar con ellos para hacer eso. Porque es, es, es dos partes. Los maestros van a tener situación donde pueden hacer una cita o junta con ustedes si sus hijos no tienen los grados o la asistencia. Pero también los padres, si ya saben si eso es un problema, ya pueden comunicar ahorita y no esperar tanto tiempo. All right. So now we're going to talk a little bit about uh, the, the promotion contracts. So as Mr. Serber was saying earlier, we have promotion contracts um, that have the requirements, which I've already talked about, and the opportunities, which I've already talked about. And 
These are gonna go out to all the students that have not met the requirements. They're gonna go out in a variety of different ways. Right now, uh, we're gonna have a student supply distribution coming out in March, you can go there. Teachers are also gonna be able to post it on Google Classroom. We can send an email and parent-teacher conferences. We're also working on getting something where you can sign it electronically. So these are different ways that we're gonna get these contracts out to you. I'm hoping this link works because it should go directly to it. This is an example of what the contract is. So all those requirements that I was talking about earlier, they're right here. Here's the opportunities. I'm taking my cursor and going over it. So what would happen is if you receive this contract, it's gonna talk a little bit about, um, well, it basically says, hey, your child has not met the requirements necessary to go through the promotion ceremony. Down afterwards, when you meet at the conference, it's also gonna give you guys to start talking about different interventions. Because what we want is we want parents, students, and teachers working together, because maybe there's certain ideas that come up in that meeting where you can come up with different interventions that are gonna help your child to succeed. It also has some different checkpoints in it, right? Uh, throughout the, it has some important dates where you're going to have progress on how they're doing if they have a minute. Now understand something. Everything I'm talking about right now is if your child was not on track to promote over the first three quarters. This is for the students that didn't quite meet that. But I want to make sure everybody was clear on that part. So if I go back to here, can you do this part in Spanish and then I'll show the contract? Anna? Yeah. Perfect. Yeah. Um, so, una de las cosas que um, vamos a estar uh, haciendo son contratos de promociones. Um, y esto solamente va a ser um, dirigido a los estudiantes que ahorita no están, uh, académicamente no están en un fase donde van a poder participar en promoción, ya sea sus calificaciones o asistencia. Um, so estos contratos solamente se les van a estar dando a los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción. Um, ellos tendrán la oportunidad de participar en la ceremonia de promoción si cumplen los requisitos de acuerdo a la promoción. Um, so solamente, um, como dije, esto solamente se van a estar dando a los estudiantes que no están cumpliendo uh, ahorita. Um, es como un contrato donde los ponemos para asegurar que al final de uh, semestre ya estén um, donde necesitamos donde necesitan estar para participar en la ceremonia. Um, también los estamos viendo qué fechas vamos a estar dando nuestros contratos para las familias y estudiantes que es uh, que como que, que están participando en esto. So, so no so, como dije, quiero ser muy específica, solamente son estudiantes que no están ahorita uh, cumpliendo con los requisitos. Um, y estos están, van a estar saliendo, ya sea, vamos a tener una distribución de útiles para los estudiantes. Los maestros van a estar comunicando eso con los estudiantes para que ellos sepan uh, cuándo tienen que venir a recoger. Um, también estamos pensando en ponerlo, um, eh, mandarlo por correo electrónico porque si sí necesitamos que lo firmen um, y también queremos estamos viendo de una a otra oportunidad donde um, lo puedan firmar eh, usando una página de web um, para que no tengan que ya sea cuando lo recojan los útiles si las familias no están cómodo con eso um, entonces eh, lo que enseñó eh, vamos a estar enseñando um, el contrato más o menos cómo se va a estar mirando um, y también pueden hablar es, con esto acerca del contrato también van a estar hablando los maestros con, us, con, los, con ustedes y los estudiantes. Um, ellos ya saben, ya les han hablado acerca del contrato, al igual que esto va a estar mencionado en las conferencias um, cuando los maestros tengan conferencias con ustedes. Do you want to show the contract? Really quick? Yeah, I'll go over the contract real quick. Okay. Entonces, este es el contrato, este es en inglés y eso es en español. Y simplemente todo lo que hablamos está aquí mismo. Uh, 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 donde que tenemos aquí dice que pues su estudiante no está pasando no está no va no, uh, uh, puede estar en parte de la promoción pero también tiene todos los requisitos y las oportunidades como ya hablamos pero también tiene una sección donde pueden hacer las intervenciones juntos cuando hablan con los maestros también tiene fechas importantes uh, para que sepan dónde van a tener saber poco más sobre el pro progreso Hopefully, that part will not be something you need to talk about, right? But for the families that, you know, or the students that didn't get it, want to make sure everybody had that information knowing these contracts are coming out. Now, here's the last part. Like, the promotion ceremony uh, has always been a big deal. 
But what has normally happened is in the past, we've had a budget for the promotion ceremony and we had a budget for field trips and we had rentals and all these different things that we could do. Because we're in a pandemic, we can't do those things. So then we started brainstorming a little bit. Well, we had this a little bit of money set aside and we want to spend it on the kids. So it came up, we were talking, well, maybe we can get some special hoodies made or special shirts made or special mugs made. Or another idea I heard was, you know, maybe we send kits. If we end up doing something that's like a drive-through thing, kits where families get to decorate the car so we can uh, decorate the cards. What's going to happen is we'll make, we, once we start generating some ideas, I want the kids to get some ideas because I want it to be special for them. Um, do a survey to see what students and families prefer. So I wanted to make sure that you know that we're doing everything we can to make it special. And we're trying to figure it out. And that's what we're doing right now. This is one of the ideas that we have. I'm going to go ahead and move that down here. Um, can you do that last part? Yeah. Um, so one of the last cosas, um, como dijimos, verdad, La promoción es algo que estamos siempre esperando. Um, es algo que nosotros um, sentimos que es algo divertido. Um, también podemos celebrar todo lo que pudieron hacer sus estudiantes. Entonces, um, no queremos que cambie eso este año, ¿verdad? Queremos que sea un momento especial. Um, y obviamente, por las circunstancias que estamos, queremos que la promoción sea lo más memorable posible para ellos. Uh, entonces, Cada año nosotros tenemos un pro, pro, pro su, presupuesto um, que nos dan para gastar en lo que viene siendo la promoción, um, lo que viene siendo si van a salir los estudiantes en un, uh, un field trip que tengan o van a salir, un, tengan una salida o diferentes cosas que tenemos um, presupuestos para eso. Um, pero este año obviamente es diferente porque no van a poder salir los estudiantes a visitar a ciertos lugares. Entonces hemos puesto um, un presupuesto uh, extra para que podamos gastar en cosas para los estudiantes. So estamos, uh, vamos a estar mandando una encuesta para los estudiantes y las familias para ver qué son cosas que a lo mejor ustedes prefieren. Um, estamos pensando a lo mejor en agarrar una sudadera para a todos los estudiantes que se van a graduar una camisa o unas tazas um, un, alguien sugirió a lo mejor un kit para las familias que tengan cosas para decorar sus carros si es que vamos a tener la graduación similar al año pasado si que nada más va a ser um, en carro um, so son diferentes cosas que estamos pensando um, pero si sí vamos a querer uh, sus opiniones de igual de los estudiantes al igual a las familias um, que serían algo que ustedes preferirían um, si mandamos a hacer sudaderas para todos los estudiantes que se van a graduar uh, o si mandamos a hacer camisas o como dije tazas um, so vamos estar mandando esa encuesta para también tener información acerca de las cosas que ustedes quieren también. So now um, we want to get to public comment, questions, preguntas. Uh, ahorita vamos a hacer un poco de las preguntas in case I didn't answer it in the presentation. So um, I'm going to stop presentation. So go ahead and uh, stop recording. I'll stop sharing, put my